മഴയല്ല മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അരുവിക്കര ഡാം തുറന്നതാണ് ഒട്ടേറെ പേരുടെ ദുരിതത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ചലച്ചിത്ര താരം മല്ലിക സുകുമാരൻ കാർ ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഈ ഡാം തുറന്നാൽ മാത്രമാണ് ആദ്യം ഞാൻ പല വട്ടം എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് വീട് വിറ്റ് പലയിടത്തും പോകുന്ന തുള്ളേരാണോ ഈ മഴ വരുമ്പോൾ വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലമാണ് മഴ വരുമ്പോൾ വെള്ളം കയറുന്ന അല്ല ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇനി മെയിനിലെങ്കിലും ആരും ഇത് പറയരുത് മഴ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എട്ട് വർഷമായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നു മഴ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെള്ളവും വരാറില്ല അതിശക്തമായ മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും വരുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യവും അഞ്ച് ഡാം ഒന്നിച്ച് തുറന്നു ഇടുക്കി അടക്കം തുറന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആലുവ വരെ മുങ്ങി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ട് മൂന്ന് ഡാം പേപ്പാറ അരുവിക്കര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയ വലിയ ഡാമും കൊച്ചു ഡാമും എല്ലാം കൂടെ തുറന്ന സമയം ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാറ് അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ് പോകും അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു കൃഷ്ണ ഒരിക്കൽ പോയി ഇപ്രാവശ്യം ഒരു സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് വണ്ടി കൊണ്ടത് ഞാൻ അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ വണ്ടിയെല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് ഒരു എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ കാണാൻ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വലിയ ഫോഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റോഡിലേക്ക് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സ്വന്തം വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കോർപ്പറേഷൻ അനുവാദം തന്ന് പെർമിറ്റ് കിട്ടി ഞാൻ പോയിട്ട് പോലും ഇല്ല കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് അതെല്ലാം ഞാൻ മൊത്തം ഈ വീട് പണിയുന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അത് വീട് പണിഞ്ഞു തന്നു എല്ലാം താമസിച്ചു എട്ട് വർഷമായി എല്ലാ വർഷവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തുലാ വർഷവും ഇടവപ്പാതയും എല്ലാം പെയ്യാറുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല രണ്ട് തവണ കുഴപ്പം അതിഭയങ്കരമായിട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഈ ഡാം തുറന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് വലിയ വിഷമം കാരണം കൊറോണയാണ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളവരും പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ വന്ന് മാത്രമേ മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമമുണ്ടോ വെള്ളം കയറി മരിക്കാമല്ലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എല്ലാ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിലെ മീഡിയക്കാരോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ് പിന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് പല മീഡിയ ഗ്രൂപ്പിലും ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്താണ് അപ്പം ഞാൻ തമാശിന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതണേ കൊറോണ വന്നത് കൊറോണ വരരുത് പക്ഷേ വെള്ളം കയറി ചത്താൽ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല എന്നാണോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി വകുപ്പ് മേധാവികളോട് നിവേദനം കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതൊരു വലിയ സങ്കടമാണ് എനിക്ക് ഡാം തുറക്കും മുമ്പ് ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മാർഗത്തിൽ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കാമായിരുന്നു വരുത്തിവെച്ച കഷ്ടപ്പാടിന് സർക്കാർ മറുപടി നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ജനങ്ങളുടെ നഷ്ടം പരിഹരിക്കണം കൊറോണയെ നേരിടാൻ സാനിറ്റൈസറും മാസ്കുമായി ഇരുന്ന താൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി അപകടത്തിൽപ്പെടാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണെന്നും മല്ലിക പറഞ്ഞു സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് വലിയ വിളയിൽ താമസമായത് ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ ഇതിനു മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാറി താമസിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല രണ്ടു തവണ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഡാം തുറന്നുവിട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് വീട് മുങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് താൻ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ മുതിർന്ന പൌരന്മാർ ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞവർ തന്നെ ഡാം തുറന്നുവിട്ട് ഞങ്ങളെ പുറത്തിറക്കി വീടിന് പുറകിലെ തോട് മഴക്കാലത്തിന് മുൻപായി വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജലവിഭവ മന്ത്രിക്ക് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ഫണ്ടില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് കിട്ടിയത് ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരിന് കടമയുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നേരിൽ കണ്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമെന്നും മല്ലിക സു